আমাদের দেশের আর্থ সামাজিক পরিস্থিতি আমাদেরকে বিসিএসের প্রতি নির্ভরশীল করে তুলেছে এবং আমরা এই কারণেই সেটিকে ঝুঁকে পড়ছি আমাদের যদি সেফটি এবং সিকিউরিটি মেজারগুলো অন্য অন্য পেশাগুলোতে সমানভাবে থাকতো তাহলে আমার মনে হয় না বিসিএসের প্রতি আমরা এতটা নির্ভরশীল হয়ে পড়তাম বিসিএসের প্রতি ঝুঁকে পড়ার একটা বড় কারণ আমার যেটা মনে হয় আগের থেকে ছিল যেটা যে এটা একটা পারমানেন্ট জব যে ওই যে চাকরিটা হারায় যাওয়ার বা প্রাইভেট সেক্টরে চাকরি করার যে বারবার কম্পিটিশানে থাকার যে কাজটা করতে হয় সেটা হয়তো বিসিএসএ করা লাগে না মানে এক দিক দিয়ে বলতে গেলে হোমওয়ার্ক একটু কম বিসিএসের জন্য এই দিক দিয়ে এটা অনেকের জন্য সহজ ইজি মানির একটা উপায় মানুষ চাকুরি করার মূল কারণটা হচ্ছে তার ইকোনমিক একটা পারপাস সে জায়গায় বিসিএস আসলে আপনাকে শুধুমাত্র ইকোনমিক পারপাসের পারপাসটা আসলে দিচ্ছে না আপনাকে আসলে এখানে সোশ্যাল যে পারপাসটা এবং পলিটিক্যাল পারপাস একই সাথে এই সব কিছু দিচ্ছে সে জায়গার মধ্যে আমার মনে হচ্ছে বাংলাদেশের মতো একটা রাষ্ট্রে একটা ডেভেলপিং কান্ট্রি সেই ডেভেলপিং কান্ট্রির মধ্যে যদি আপনি বিসিএসের প্রতি ঝুঁকে যান বা বিসিএস চাকরি পান তাহলে আপনারা একই সাথে আপনি অনেক কিছু পাচ্ছেন এটি অবশ্যই যদি বিশেষ করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যদি শিক্ষার্থীদেরকে গবেষণামুখী করা যায় আর যদি গবেষণায় তাদেরকে যথাযথ বরাদ্দ দেয়া হয় কারণ একজন শিক্ষার্থী গবেষণায় তার সময় ব্যয় করবে শ্রম দিবে সুতরাং সেক্ষেত্রে তার একটা পেমেন্টের বিষয় জড়িত থাকে আর সেটি যদি আমরা যথাযথভাবে সম্মানজনক ওয়েতে দিতে পারি তাহলে অবশ্যই আমি মনে করি মেধাবী শিক্ষার্থীরা অনেকেই বিশেষ বাদ দিয়ে তারা গবেষণামুখী হবে এবং দেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করবে গবেষণার খাতে বরাদ্দই এই সমাধানটি আনতে পারে না বলে মনে করছি কেননা আপনারা দেখে থাকবেন সকল বিষয়ভিত্তিক যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু সবগুলো গবেষণা নির্ভর কোনো বিষয় নয় সেই জায়গা থেকে কোটি কয়েক বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলোতে হয়তো বা সমাধানটি আসতে পারে তা আলটিমেটলি বড় অঙ্কের যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলোতে আলটিমেটলি এই গবেষণা খাতে বরাদ্দটি সমাধানটি আনবে না একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আন্তর্জাতিক মানের দক্ষ গ্রাজুয়েট উপহার দিতে পারে সেরকম করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ঢেলে সাজাতে হবে সম্পূর্ণ রূপে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করে গবেষণা খাতে সর্বোচ্চ ব্যয় বরাদ্দ প্রদান করে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মিথস্ক্রিয়া যদি আমরা এমনভাবে নির্ধারণ করতে পারি যাতে করে কেরিয়ার কনসালটেন্সি কনসালটেন্সির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা গবেষণাধর্মী যে পেশা এবং এই পেশার মাধ্যমেও যে আর্থিক নিশ্চয়তা লাভ করা যায় সেটি যদি তাদের সামনে আমরা উপস্থাপন করতে পারি তাহলে আমি মনে করি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের গবেষণার প্রতি আগ্রহ বাড়বে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে গবেষণা ক্ষেত্র এবং আপনি যদি বিশেষ দুটোর যদি চিন্তা করে দেখেন এই দুটো জিনিসটি আসলে আলাদা একটি ক্ষেত্রে ভাবে আপনাকে চিন্তা করতে হবে যেই ছেলেমেয়েরা গবেষণা করতে চায় এবং যেই ছেলেমেয়েরা বিশেষ দিতে চায় মানে দুটোই আসলে তাদের দুজনের মানসিকতা খুবই ভিন্ন থাকে এই জন্য আপনি যদি খুব গবেষণা বরাদ্দ বৃদ্ধিও করেন গবেষণা খাতের উন্নয়ন হবে কিন্তু তার মানে এই না যে আপনার বিশেষের নির্ভরতা কমবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রশ্ন রয়েছে এবং যে বিষয়গুলোর চাহিদা রয়েছে সেই বিষয়গুলোর চাহিদার মধ্যেও যে কারিকুলাম গুলো এখানে পড়ানো হয় এই পড়ানো গুলোর কারণেও কিন্তু আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা পৃথিবীর অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তুলনায় মেধা দক্ষতা এবং যোগ্যতায় পিছিয়ে থাকে আইন বিভাগ আমাকে আমার পরবর্তীতে চাকরির জীবনের জন্য কিছুটা হলে প্রিপেয়ার করে রাখছে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের পড়াশোনা আমাকে আসলে চাকরির জন্য প্রস্তুত করেনি সহজভাবেই আমার যা করতে হয়েছে আমি ক্লাসে গিয়েছি নোট নিয়েছি বাসে গিয়ে নোটগুলো মুখস্ত করেছি তারপরে সেটা পরীক্ষা খাতায় ঢেলে এসেছি প্রশ্নগুলোর ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে এইচএসসি এসএসসিতে তাও হয়তো কোনো এক ধরনের নামে মাত্র সৃজনশীল হয় কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা যাচ্ছে আর্টস ফ্যাকাল্টি হোক আর সায়েন্স ফ্যাকাল্টি সব দিকেই মুখস্তের একটা হিরি এটা দিয়ে আসলে আমরা চাকরি জীবনে কি করবো আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি আমার বিভাগের যে পড়ালেখা সেটি অবশ্যই আমাকে চাকরি বাজার জন্য প্রস্তুত করেছে কলা অনুষদ ছাত্র হিসেবে আমি মনে করি কলা অনুষদ আমাকে সেই সকল ইনসেন্টিভ দিতে পারেনি চাকরি নামার কর্মসংস্থানের জন্য যোগ্য করে তুলতে পারে সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে বলতে হয় যে এই বিষয়ভিত্তিক বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাগুলো কর্মসংস্থানের জন্য যথোপযোগী নয় এবং এটি আমার কর্ম কর্মসংস্থান পেতেও কোনো প্রকার সহায়তা করে না স্বনির্ভর পেশার দিকে যাওয়ার ইচ্ছাই আমার বেশি এবং সেক্ষেত্রে ওকালতি আমার প্রথম পছন্দ সেক্ষেত্রে আমি ভবিষ্যতে বিসিএস কেন্দ্রিক প্রিপারেশন নেব কি না তাই এখন থেকে বলাটা আমার জন্য কষ্টকর আসলে আমি প্রস্তুতি নিচ্ছি কি নিচ্ছি না এটা আসলে একটা সিক্রেট